എത്രയും ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മറ്റ് പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരന്മാരെ ഏറെ വൈകാരികത മുറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ബൈക്കലിൻ്റെ കൊച്ചു സ്റ്റേഡിയം ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സമരമുഖത്തിന് വേദിയായി നിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത എൻ്റെ ഹൃദയം പേറിയ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖാത്മകതയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസങ്ങൾക്കധിഷ്ഠിതമായ ഭരണഘടനയുടെ പിൻബലത്തോടെ പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊരു രാജ്യമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വീർ സവർക്കറും നാദൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയും നാദൂറാം ഗോപാല ഗോഡ്സെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആളുകൾ ഈ രാജ്യം ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേരിലാകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ രാജ്യമല്ല ഇത് ഹിന്ദുവിൻ്റെയും മുസൽമാൻ്റെയും സിഖുകാരൻ്റെയും പാസിയുടെയും ജൈനൻ്റെയും ബൗദ്ധൻ്റെയുമെല്ലാം സമഞ്ചസമായ മനസ്സ് സമ്മേളിക്കുന്ന സുന്ദരമായ രാജ്യമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചെങ്കോട്ടയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ യൂണിയൻ ജാക്ക് താഴേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ അഭിമാനമായ ത്രിവർണ്ണ പതാക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോടൊപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനോടൊപ്പം ആ വേദി പങ്കിടാതെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നവഖാലിയിലേക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി യാത്രയായത് അവിടെ ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും പരസ്പരം പോരടിച്ചു മരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ശരീരമാണോ മുസൽമാൻ്റെ ശരീരമാണോ എന്നറിയാതെ കബന്ധങ്ങളായി പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച ആ ചോര നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിലേക്ക് തൻ്റെ പൗത്രിമാരായ ആവാ ഗാന്ധിയുടെയും മനു ഗാന്ധിയുടെയും ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായ സുഹറവർദ്ധി പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണം ഈ രാജ്യത്തെ മുപ്പത്തിയാറ് കോടി ജനങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പൊൻപുലരിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അങ്ങ് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എൻ്റെ കണ്ണിലെ രണ്ട് കൃഷ്ണമണികൾ പോലെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ രാജ്യത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ് ഈ ഹിന്ദുവും ഈ രാജ്യത്തെ മുസൽമാനും ആ മുസൽമാനും ഹിന്ദുവും പരസ്പരം പോരടിച്ചു മരിക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിൻ്റെ സന്തോഷ രഹരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയപ്പാടില്ലാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ സാക്ഷി നിർത്തി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ ആ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ സിന്ധ്യ 
ആ ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്തിന്റെ ഇന്ത്യ ആ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുവിനെയും ആ ഇന്ത്യയിലെ മുസൽമാനെയും രണ്ടായി ഭാഗിക്കാമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായയും നരനായി നരിയായി നരസിംഹമായി ആയിരം ജന്മം ഈ മണ്ണിനകത്ത് ജനിച്ചാലും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ മുസൽമാന്റെ കണ്ണീർ ഇവിടത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെ കണ്ണീരാണ് ഇവിടത്തെ ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രയാസം ഈ നാട്ടിലെ മുസൽമാന്റെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു താൽക്കാലിക വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഹൃദയം രണ്ടായി പകുത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഏതറ്റം വരെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമോ ആ അറ്റം വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മണ്ണിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അണിനിരത്തി ആ തെരുവീതിയിലൂടെ പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് മമതാ ബാനർജി എന്ന ആ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ അവസാന ഹിന്ദുവിന്റെയും ശവശരീരത്തിൽ ചവിട്ടിയല്ലാതെ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്കാവില്ല അമിത്ഷായ്ക്കാവില്ല എന്ന് പറയാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താ ഈ ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ വന്ന ബിൽ അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത മതേതരത്വം ആ മതേതരത്വത്തെ തകർക്കാനാണ് നരേന്ദ്രമോദി ശ്രമിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ വരുമ്പോ ആ വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളിൽ ഹിന്ദുവിനെ സ്വീകരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയെ സ്വീകരിക്കും പാസിയെയും ജൈനനെയും ബൗദ്ധനെയും സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ മുസൽമാനെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുസൽമാനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പിടഞ്ഞു വീണ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ആറാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഏഴാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിതാവ് ആറാളുകളുടെ പേര് പറയുകയും ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ആ അവഗണിക്കപ്പെട്ട മകൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അവഗണിപ്പിക്കപ്പെട്ട പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ആ ദുഃഖമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസൽമാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ അന്തർദേശീയ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ദുബായിൽ അബുദാബിയിൽ പോയല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തിനാ ലത്തീഫായി പോയത് അവിടെ അമ്പലം പണിയാൻ ആരാ അമ്പലം പണിയാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ എവിടെയാ കൊടുത്തത് മറ്റൊരു മതത്തിന്റെയും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാത്രം രാഷ്ട്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ഹിന്ദുവിന്റെ അമ്പലം പണിയാൻ അവിടെ സ്ഥലം നൽകി അമ്പലം പണിതു അമ്പലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അൻപതിനായിരം ആളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കാരൻ സംഘപരിവാരുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടത്തെ എല്ലാ മുസൽമാനും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയായി എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കാരന്റെ പ്രശ്നം ഇതാ ഒന്ന് നടപ്പിലാക്കുമ്പോ ചരിത്രം വായിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മുൻപ് ആ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അന്ന് ഞാൻ യു എ ക്യു റേഡിയോ എയ്റ്റ് ഫോർട്ട് സിക്സ് എ എം എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോയിൽ വാർത്താ വായനക്കാരനാണ് ദുബായിലെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി അൽ കലീജ് എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ വന്നതിന്റെ ചിത്രം 
ആ ലൈബ്രറിയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാർത്ത നോക്കി നോക്കിയപ്പോ അബുദാബിയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോയ ആ വലിയ പ്രസംഗത്തിന്റെയും പരിപാടിയുടെയും ചിത്രം അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോയപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണാൻ ഫുജറയിൽ നിന്ന് റാസൽ കൈമയിൽ നിന്ന് ഉമ്മൽ കൊവൈനിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലും ദുബായിലും അലയിലും ഉള്ളവ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ പോയി പക്ഷെ ഒരാറ്റ ഇന്ത്യക്കാരനും ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് അലയിലിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് അറബ് വംശജന്മാർ ഒരുമിച്ചു വന്ന് അവിടെ കൂടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് ഓർമ്മിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ത്രസിക്കും നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും പോറ്റ് പിതാവ് എന്ന അഭിമാനപൂർവ്വം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഹിസൈനസ് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാൻ ആ വേദിയിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് മൈക്കെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ത്യയും യു എയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കാണാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ദിരയെ കാണാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ലോക മുസൽമാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇന്നരയെ കാണാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് അറബ് വംശജന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ നരേന്ദ്രമോദിയോട് പറയട്ടെ ആ നരേന്ദ്രമോദി ആയിരം ജന്മം നരനായി നരിയായി നരസിംഹമായി ജനിച്ചാലും ഒരു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പകരമാകാൻ ഈ രാജ്യത്ത് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകും പലസ്തീൻ വിമോചന പോരാട്ടത്തിന്റെ നായകൻ യാസർ റാഫത്ത് വന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ തൂവാല കൊണ്ട് കണ്ണീര് തുടക്കുന്ന യാസർ റാഫത്തിന്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും മനസ്സിലുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ കരയുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പോരാളി പലസ്തീൻ വിമോചന പോരാട്ടത്തിന്റെ നായകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ചന്ദന ചിത ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലോക മുസൽമാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഇന്നരയെ കാണാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തെ മുസൽമാന്റെ സംരക്ഷണമായിരുന്നു ഭാരതം ലോക മുസൽമാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് ആ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പൈതൃകമാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുമ്പോ ആ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് തവണ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചു ലോകത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതാ എവിടെയാ അലിഖഡ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കുന്നു ലാമിയാമിലിയ സർവകലാശാല ഡൽഹി അതിന്റെ ചുറ്റും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോളേജുകളിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥന്റെ പോലീസും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്രവും കൂടി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളറിയോ ജമ്മു കശ്മീരിൽ സമാധാനം വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ജമ്മു കശ്മീരിൽ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവൻറ്റിയിലൂടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരം ഇല്ലാതാക്കി ആ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടായി പകുത്തെറിഞ്ഞപ്പോ പതിനഞ്ചു ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ പുറം ലോകം കാണാതെ അവിടെ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണകൂടം നിർവഹിച്ച പല ആളുകളും ഇന്ന് ജയിലിൽ കഴിയുന്നു ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ പോലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വീട്ടു തടങ്കലിൽ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ആളുകളെ വീട്ടു തടങ്കലിൽ വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെയെല്ലാം ഏതോ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറച്ചതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി ഈ രാജ്യത്ത് മതപരമായ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ പേരിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നപ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസൽമാൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചോ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയോ ഒരു പൊതുസമ്മേളനം നടത്തിയോ 
വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് ശേഷിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രം പൊതുസമ്മേളനം നടത്താൻ ശേഷിയും ശേമൊഷിയുമുള്ള മുസൽമാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായപ്പോ ആ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അതുപോലെ അംഗീകരിച്ചു എല്ലാ ബില്ലുകളും എല്ലാ കോടതി വിധികളും അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നവന്റെ പുറത്ത് എന്തു കെട്ടിവച്ചാലും കടുതയെ പോലെ അവൻ ചുമക്കും എന്ന് കരുതിയ രണ്ടേ രണ്ടു വിഡികൾ കപിൽ സിബൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് ഡിനോസറുകൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചോളൂ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പവിത്ര ശുദ്ധിയുള്ള രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്രകൃതി തന്നെ അത്തരം പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പുതിയ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം നരേന്ദ്രമോദി ഒന്നാം വട്ടം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അത് അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇന്നത് പതിനാറ് സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാലായിരത്തി അറുനൂറിലധികം എം എൽ എ മാർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും എൻ ഡി എയുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ് നാൽപ്പത് എം എൽ എ മാരായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമി നിങ്ങൾ ഭരിച്ച മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഝാർഖണ്ഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമതാ ബാനർജി പറയുന്നു ഈ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കില്ല പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നു ഈ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഡി എം കെ സ്റ്റാലിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഉദയഗിരി സ്റ്റാലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ബില്ല് കത്തിച്ചു അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴ്ത്തി അവർ പറയുന്നു ഈ ബില്ല് നടപ്പിലാക്കില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടപ്പിലാവില്ല തെലുങ്കാനയിൽ നടപ്പിലാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ പോലും തച്ച് തകർത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ നോക്കി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വരെ ഈ പൗരത്വ ബിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളുടെ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാം അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നു മുസൽമാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ മുസൽമാൻ ഭയപ്പെടാത്തവനാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ആസകലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിന്ദുവെന്നും മുസൽമാൻ എന്നും ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും പാസി എന്നും വിഭജനമില്ലാതെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ആളുകൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഫെഡറൽ കോൺഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പരമോന്നത മേഖലകൾ ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായാൽ അത് ജനഹിതത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ബില്ലാണെങ്കിൽ ആ ബില്ലിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തെരുവിലിറങ്ങുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമര പോരാട്ടമാണ് ഈ മണ്ണിലും മനസ്സിലും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് നടത്തുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ അമിത് ഷായും അതുപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയും നടത്തുന്ന ഈ വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വരുന്നത് കല്ല്യോട്ട് നിന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് സമ്പത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം കല്ല്യോട്ട് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി രാവിലെയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ദേവദേവതാമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള കല്ല്യോട്ട് ഭഗവതി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴടി മുടിയും ചുവന്ന പട്ട് കുപ്പായവും ഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ചിലമ്പും ആ വാളും പരിചയമിട്ട് കല്യോട്ട
ആ നിറയൊഴിക്കണമെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് കാരൻ കല്ലോട്ടമ്പലത്ത് വന്നാൽ നടക്കില്ല ആ നിറയൊഴിക്കാൻ ആമു എന്ന് പറയുന്ന മുസൽമാൻ ആ അമ്പല നടയിൽ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ കളിയാട്ടം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആർ എസ് എസ് കാരനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ രക്തത്തിൽ ചാലിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൗഹാർദ്ദങ്ങളിലെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം വംശജനാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വയനാട്ടു കുലവൻ ദൈവം കെട്ട് നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ആ വയനാട്ടു കുലവൻ ദൈവം കെട്ട് മഹോത്സവം നടക്കുമ്പോ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് ബോനം കൊടുക്കൽ ചടങ്ങ് ആ ബോനം കൊടുക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ ദൈവം ആ മറക്കളത്തിൽ നിന്ന് സാജിദിനൊക്കെ അറിയാം ആ മറക്കളത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കും മാടായി നഗരെ എന്ന് ആരെയാ വിളിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ മുസൽമാന് ഹിന്ദുവിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് സുന്ദരമായ ചൈതന്യ നടന മാടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന വയനാട്ട് കുലവനും കണ്ടനാർ കേളൻ ദൈവവുമെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൂടപ്പറപ്പായിരുന്ന ഒരു മുസൽമാനയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കലരിയിൽ ആർ എസ് എസ് കാരനില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഒരു മുസൽമാൻ ഇല്ലാതെ ആ ഉത്സവം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ഇതാ സത്യം പൂച്ചക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ിയാട്ടം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കളിയാട്ടം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പാനിയും കുടവും വേണം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് വേണം ഈ പാനവും കുടവും ഈ കുടവും കയറും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉപ്പും കൊടുക്കാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരറ്റ ഹിന്ദുവിനും സാധിക്കില്ല അവിടെ ദേവിയുടെ ആഘോഷം ഉണരാൻ അത് നൽകാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരേ ഒരാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാകണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാടിനോട് ഈ മണ്ണിനോട് ഈ മനസ്സിനോട് ഇവിടത്തെ ആചാരങ്ങളോട് ഇവിടത്തെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണികളായ ഈ നാട്ടിലെ മുസൽമാന്റെ കടക്കണ്ണ് നനയിക്കാൻ അവസാന ഹിന്ദു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെയും നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ആവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസാരങ്ങൾ അവരുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊന്ന് നടന്നാൽ കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തലയെടുപ്പോടു കൂടി നെഞ്ചും വിരിച്ചു നടന്നാൽ ഈ താമര വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കാരണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ തോക്കില്ലാതെ സത്യവും സത്യാഗ്രഹവും അഹിംസയും കൊണ്ട് പടവെട്ടി പായിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പാർട്ടി നിരവധിയായ പാർട്ടികൾ അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ മൗനമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഒന്നിരുന്നപ്പോ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മൂന്ന് റെഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വന്നത് അവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടേണ്ടി വന്നത് അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് സംവിധാനം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമരാരംഭം നേരത്തെ ശ്രീ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതവസാനമല്ല ഇതൊരാരംഭമാണ് ഈ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിശക്തമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയണം വയലാർ പാടിയതുപോലെ നിങ്ങളെയും എന്നെയും കാണുമ്പോ അമിത്ഷായ്ക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും പറയാൻ സാധിക്കണം ആരൊരാളൻ കുതിരയെ കെട്ടുവാൻ ആരൊരാളതിൻ മാർഗം മുടക്കുവാൻ ദിഗ്വിജയത്തിൻ എൻ സർഗശക്തിയാം ഈ കുതിരയെ വിട്ടയക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു യാകാശത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം തീർത്തുകൊണ്ട് അമിത്ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മതാന്ധതയെ ഇല്ലാതാക്കി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുവിനും ഈ രാജ്യത്തെ മുസൽമാനും ഈ രാജ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പാസിക്കും ജൈനനും ബൗദ്ധനും ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ ജീവിച്ച് ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ടാകട്ടെ ആ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ രണാങ്കണങ്ങളിൽ എവിടെയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ഇനിയും ഒരുപാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ തോമസ് തെയ്യിൽ അജിത് കുമാർ ആസാദ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സുധാകരൻ സാംസ്കാരിക നായകൻ ഗോപാ